上我的车。为什么？我不要。我有事要问你啦。有事不会在这里问。我要问的是，那天我们睡在一起的事，你确定要这边问吗？你要问我什么？我想问，那一天我怎么会在你房间？我才想问你，为什么自己有床不睡，要跑来睡我的床？我喝醉了，我以为你那是我的房间呢。少来，你根本就是故意进我的房间。小姐，你好好想一想好不好？我问你房间你钥匙吗？如果你不开门，我怎么进得去啊？如果你不敲门，我怎么可能让你进来？我敲门，你可以不让我进去啊？我喝醉了。你的意思是，只要你喝了酒？你就随便开门让别人进去吗？你不怕别人对你怎么样吗？如果有人敢对我做什么，绝对开扁。所以我没有做你做什么吗？像你这种色狼，怎么可能呢、啊？你一定是一天到晚喝醉酒，好去敲女生房门的人吧？你才是吧？喝了酒就随便开门让别人进去，找死啊！你到底要问什么、啊？我要问，我们那天到底有没有做了什么？努力回想看看呢、啊？为什么是我回想，不是你回想啊？因为我不记得了。我也不记得啦、啊。怎么可能啊？人家说酒醉三分醒，有三分是醒着，你怎么可能全都忘记？那你还不是什么都忘记了？那我们努力的回想嘛，一起回想，总是会想起一件事啊。好，我们一起想，只要想起一件事就好了啊。你那一天到底发生什么事啊？为什么什么都想不起来啊？啊！我记得你在哭。我在哭。我为什么要哭？我怎么知道你干嘛哭啊？一定是你对我做了什么，我才会哭。如果真的对你做了什么，你觉得我今天还会活着吗？也是。在想。说什么？他，我好想你哦。说什么？没有要说了。你，你赖皮耶！说好想好要讲的跟不讲啊你。你先回答我一个问题啊。回答什么？你那天。有没有看到什么？什么看到什么了？你不要装傻，我知道你有看到。的确，那一天。我看到一只琵琶，什么琵琶？就是你一排一排的肋骨，很像一只琵琶。然后呢？然后那一只琵琶上面还有两颗小笼包。是你叫我想起来的
，你这个讨厌鬼，你根本就不是打狼，你为什么会把他一直当成打狼呢？哎、欸，哎、欸，我话没说完呢、欸，哎、欸，哎、欸，话没讲完就离开，你莫名其妙哎、欸、你去哪里，我就跟你去哪里。如果你想跟小马尾见面的话，我就破坏你们。哼哼。干嘛看我？我看过你的报道，我认得你。田心小姐，我刚扣音进去。为什么他们不让我跟你说话？我有话要跟你说，我今天就要跟你说话。该不会发现我了吧？想甩掉我？哼，门都没有不许进！喂，站长，我现在在。你，你，我们现在不许进吗？我不准让别人影响我跟人家谈话。Hello。电话未开机，请稍后再拨。先生，我现在在哪？大家跑去哪里？等一下，你就知道了。停车！我叫停车。
救人呢！怎么样啊？你知道我在心里啊！我的死后怎么办啊？一直以来，都是个吊儿郎当、花花公子的血海。为了我，他竟然哭了。难道他对我的感情是认真的吗？你那么激动干嘛？我根本不激动啊！因为我爱你呀、啊。为什么我听到雪还说我爱你？有一种像是打浪的熟悉感觉。但是他不是打浪，我不能再把他当成打浪了。去哪里啊？放开我！我不要放，我再也不想失去你了。这个拥抱和这个吻，也好像打浪，但是他不是。陈宝珠，他不是。你醒一醒，薛海只是个花花公子，你不可以因为他长得像打浪而爱上他，你不可以。
，痛吗？还好吧，不痛。真的不痛？嗯。怎么可能不痛？学长，怎么了？我打电话给你，你在电话里的声音这么紧张。我再打开你就不通了，你知道我有多担心、多着急吗？学长，我马上开车去找你，怎么找都找不到。我和燕峰的人生第一次感到这么害怕，我怕你出事，我怕看不到你，我怕失去你。好啦好啦，学长，我没事啊，我现在不是在你面前吗？都过去了，我没事啦。去了吗？不要再让我担心了，好不好？你不要担心啦，你看我柔到这么厉害，我可以好好保护我自己啊。我就是会担心你，我担心你也危险，我担心你不快乐，我担心你忘记不了林达浪。没有忘记不了林大浪。如果你没有忘记不了林大浪，为什么连一个长得跟大浪很像的薛海，你都会被他吸引，向他靠近？为什么要抱你吻你的手，你都不会向他推开？学长，你都看到了。不但看到，我还没有出生，因为我在逃避。我比你还要逃避。对不起。不要跟我说对不起。我不要听到你说对不起。我想你忘了你打了。这是我第一次看到学长这个样子，我伤了他的心，我伤害了这么爱我的学长，我不能再这样下去，我要努力忘了大浪，我要努力不把学海当成大浪。姐说：“你去度假了，而且是跟别的女孩子，是不是、啊？”这就对了，只要不是那个陈宝珠啊，任何一个女孩我们都可以研究。什么样的女孩都不喜欢，我只要跟陈宝珠在一起。啊？怎么会变成这样？还有薛佩。世界末日都发生，你还看什么屁杂志？来呀，你救救他！大姐啊，既然阿海这么喜欢陈宝珠，你就让他去吧。你这什么话？我要你来劝劝他，结果你还帮着他说话。去去去去去，不用，我自己来。不懂了，那个陈宝珠到底有哪一点好啊？长得又不是很漂亮，又没有魔鬼身材，脾气来得个坏，还会打你。你没有他你会死啊？会，我会死。你们知道刚刚发生什么事吗？我以为他死，如果他死了，我也不想活了。你说什么？可以随随便便的为了一个女孩子，你就说你不要活了。大姐千辛万苦从小把你拉巴长大，已经
今天就这样为了一个外面的女人，你就不想活了？对对啊，阿海，你本来也不是真心想追陈宝珠的、啊，你现在为了她要死要活的，这样不是很奇怪吗？连两天才口口声声的说，什么人都可以不要，就是不能不要大姐。这才几天功夫啊，你就为了一个陈宝珠，你就不要活了？不要吵了，我都快烦死了，烦死了。这个叫陈宝珠的，给我们家阿海下了什么药？嗯，这这就是缘分吧。对，缘分，孽缘，我绝对不会让这个陈宝珠跟我们家阿海在。我睡了，你出来嘛，我们好好聊一聊。不要吵了，我要静一静。我到底是怎么了？要不是刚刚二姐提醒我，我还真的差点忘了，我本来是要报复陈宝珠的。我真的太逊了。差一点在陈宝珠面前露出马脚，雪儿，头脑清醒一点，你不是要爱他，你是要报复他，报复他。陆小姐，我想跟你谈一谈。你的意思是，要我离薛海远一点？只要你愿意离开我们家薛海，你要多少钱都可以。多少钱都可以啊？那一亿怎么样？什么？你狮子大开口啊！是你说多少钱都可以的、啊，难道董事长想要说话不算话吗？好，真的要能够让你离开薛海，一亿，值得。你和薛海真的是一家人哎。自以为有钱就可以搞定一切，有钱，所有人都要听你们的吗？你什么意思？你在干什么？如果你是特地为了这个来找我，那你白跑一趟。我就知道。你这个女孩不是好对付，难道一亿还不够吗？正好相反，就算今天你不来拜托我，我一样会离薛海远远的，因为我根本就不屑他。这可是你说的，不要后悔了。
，那个不是陈宝珠的学长，那个好像是她的男朋友吗？贺先生，董事长，可以请你喝一杯咖啡吗？先生，我这样问可能有点冒昧，可是不知道你还记不记得，上一回在 party 的时候，你还有个问题没有回答我。董事长，对不起，我的记忆力可能不太好。就是关于你和陈宝珠小姐的关系。哦，我想起来了。那么。你和陈宝珠小姐到底是不是男女朋友关系？在 party 的时候还不是，不过现在已经是了。真的？那我就放心了。放心？嗯。我本来一直担心陈宝珠会喜欢。喜欢？喜欢谁？嗯。何先生，我看你也是个年轻有为的人，所以。有些话就直说了。以你的条件，交女朋友应该找一个条件比较好的女孩子。董事长的意思是，我在你的面前说这些话实在是不太恰当，但是我实在忍不住了，我看不下去了，而且我发现你好像完全不知情的样子，所以忍不住要提醒你。董事长，请直说，没关系。陈宝珠跟我弟弟薛海一直纠缠不清，我现在才知道，他都已经是你的女朋友了，还同时接受其他男人的追求，这样不太好吧？据我所知，是董事长的弟弟在纠缠宝珠，宝珠也觉得很困扰。胡说！陈宝珠在你这个男朋友面前当然这样说了，要不是因为他不断的在我弟弟面前释放机会，我弟弟怎么会为了他要死要活的？薛海为宝珠要死要活的，你知道我为什么这么担心我弟弟吗？薛海在杭州念书的时候，认识了一个女孩，谈了一场恋爱，可是后来他被这个女孩子抛弃了。受伤很重，回来之后完全变了一个人。薛海在杭州念过书。是啊，薛海在杭州念的大学。你知道吗？我现在拼死也不会再让这种事情发生。我不会让陈宝珠伤害了我们家薛海。所以，何先生，请你看好了你的女朋友。不要让他再跟我们家薛海纠缠不清，好吗？不会的，董事长，请放心。那就好。董事长，你说你弟在杭州念大学的时候……不要再说了，我不想再提起任何一件有关杭州的事情。甜心，老板请你去一趟办公室。你告诉老板我是不会去的。你这样子我很难交代。你跟他说，如果有公事要告诉我，请他在会议上的时候告诉我。除此之外，我不会跟他有任何交谈。什么？陈宝珠竟然这样说？
什么叫做除了工作之外，不会再跟我任何的交谈。放开！我不放，除非你告诉我为什么。因为我不想再看到你，我看到你就讨厌，我求求你离我远一点好不好？那昨天呢？昨天怎样？昨天我亲你抱你，你给我回应了，你敢说没有吗？所以你是喜欢我的，干嘛不承认？我没有，那是因为……因为什么？因为你长得像达拉。说。说。谁要跟着你啊？我想要坐公车，可不可以啊？最好是这样，就是这样。可以不要坐我旁边吗？这公车是你家的吗？有空位为什么不能坐？哎，你这……你不要跟我讲话，我想好好享受一下坐公车的感觉。OK， 那你最好也不要跟我讲话。宝玉姐，我们可不可以坐公车啊？你不是不会坐公车吗？我就是不会坐，所以我才想请你带我去坐啊。我是你的保姆嘛，我开车载你就很不错了，你还要我带你坐公车？宝珠姐，求求你嘛，我知道你人最好了。我没有坐过公车，我想体验看看，好不好？不会，来，宝珠姐，我不知道让位置给孕妇跟小孩子坐哎，拜托，这是常识哎，谢谢宝珠姐教我这么多，宝珠姐，我的第一次是跟你，喂，你不要乱说。我没有乱说啊！我第一次坐公车是跟你一起坐的啊！哦，是啊，那有什么值得好纪念的？当然有啊！你跟我坐公车，我第一个就会想到你。想我干嘛？不准想我！啊，不可以想哦！当然，你敢想我就死定了。怎么看着是个讨厌鬼，就是会想起达浪吗？哎、啊、哎，我们家到了吗？干嘛下车啊？关你屁事啊！你要去哪里啊？你家也还没到，你干嘛下车啊
，因为我不想跟你在同一个地方。我拜托你不要跟着我，好不好？你干嘛那么害怕我跟着你啊？那你干嘛一定要跟着我呢？因为我要追你啊！只要你跟我在一起，你要什么我都可以给你。不可能！我最想要的东西，你不可能可以给我。那你最想要什么？你说，只要你说得出口，我一定都做得到。我想要在建达浪里面。怎么样？我找了林达浪，找了三年都找不到。有本事你就把他带到我的面前。你为什么还想见林达浪？为什么？三年前我生日那天，我没去赴约。我对达浪还有些话没有说。什么话？你又不是林达浪，我为什么要告诉你？可是，可是你不是说我长得跟林达浪很像吗？你可以把把我当做是他，你可以告诉我你想说的话啊！我不要，那些话，我只想当着达浪的面说。你的意思是，只要林达浪出现在你面前，你才会说出那些话？对。你到底要不要帮我找他？我干嘛帮你找林达浪啊？帮你找林达浪，我有什么好处啊？你不是很有钱吗？你不是说我想要什么你都可以给我？哎，这跟你有没有钱没关系吧？你都找了这么久了，都找不到，我怎么可能找得到啊？有钱不是万能的吗？如果我找一家征信社，你可以请三百家征信社帮我找。哎，如果一个人存心想躲你，你怎么找也找不到。就算他已经出现在你附近。你也一样找不到他的。你不要废话那么多，一句话，到底要不要帮我？要帮你找可以啊，可是我只知道他长得跟我有点像而已，他有没有其他的特征啊？要不然我怎么找？达浪的脸型，瘦瘦的，眉毛粗粗的。他有一双很漂亮的眼睛，高挺的鼻子，可爱的嘴巴。哎，一般人不是长这样子吗？我画给你看。就是长这个样子，不过他有护斗，所以常常嘴巴张开喂蚊子。还有，他喜欢戴一个超级俗气的黑框眼镜，衣服总是扣到最上面一颗。他的衣服颜色都乱搭配，而且还喜欢扎在裤子里面。最大的一个特色就是，他会顶着一颗惊世骇俗的丑不拉几香菇头。这个林达浪有一颗香菇头这么丑，你怎么喜欢他？
我喜欢他，很单纯。我喜欢他，会逗我笑。我喜欢他，凡事不爱斤斤计较。我喜欢他，当别人对他做了不好的事。也从来不会记恨。你怎么知道他不会记恨你、抛弃他、对他造成伤害呢？如果他记住的话，也是应该的。可是，如果我可以把心里的话跟他说完，他要恨我也没有关系。